Добрый день, милые женщины. Меня зовут Анастасия. В настоящее время я нахожусь в Вильнюсе. Здесь я живу, здесь работает мой муж. А здесь я работаю. Кроме того, я живу и работаю в городе Краснодаре и шлю огромный привет тем, кто остался сейчас там. То есть эта программа в первую очередь предназначена для тех женщин, которые ходили на занятия в наш клуб и штаб Краснодаре. Домашняя практика отличается от практики в любом спортивном клубе тем, что вы сами отвечаете за то, что вы делаете и планируете свое время. Это очень удобно, но с другой стороны очень сложно. Что можно сказать, что если могу сделать это я, то тем более можете сделать это вы. Профессия хозяйки дома позволяет высвободить буквально несколько минут в течение дня или даже недели для того, чтобы придаться удовольствию общения со своим телом. И сегодня мы с вами сделаем совершенно несложного и можно даже сказать короткую программу по йоге 30 минут 30 минут в любое время дня практику лучше делать через полтора-два часа после приема пищи или с утра натощак ну по аспектам практики наверное немножко в другой раз Сейчас мы просто займемся собой. Садимся поудобнее. Здесь я положила подушки для того, чтобы вы могли обеспечить себе дополнительный комфорт, в смысле лечь и поспать вместо занятий. Если у вас не раскрыты суставы, вы можете подушки подкладывать под колени образом или каким-то еще образом я буду показывать так садимся удобно сухасана удобная поза расслабляем коленные суставы расслабляем плечи закрываем глаза и наблюдаем за своим состоянием, за своим дыханием, постепенно выравниваем дыхание, мягкий, глубокий вдох, плавно переходит в мой мягкий, глубокий выдох. Продолжая дышать и наблюдать за собой некоторое время. Постепенно углубляемся внутрь себя. Находим внутри пространство. Устойчивость, спокойствие, умиротворение. Пространство есть у каждого. Похоже на глубокое синее небо в ясный теплый день. Это немного похоже на беззаботное время.
Помните то место, где вам было по-настоящему хорошо, тихо, спокойно. Удерживая это ощущение, постарайтесь сохранить его в протяжении всей практики. Не открывая глаз на вдохе, потянитесь макушкой вверх, растянув мышцы спины, на выдохе отпустите плечи. И с каждым вдохом становимся все немножко выше, и с каждым выдохом немножко расслаблены. На следующем выдохе мягко открываем глаза. Тянитесь вперед подбородком, затем центром груди. Откиньте плечи назад. Растяните, раскройте грудную клетку. Сделайте глубокий вдох. На весь объем легких. Выдох. Расслабьтесь полностью, расслабьте спину. Отклонитесь назад. Еще раз вдох и выдох. Хорошо. Если затекают ноги, можно их сейчас вытянуть. Не разгибая колени, захватите кончики пальцев ног. Или можно расположить руки на голеностол, на, на голени или даже на коленях. Толкая пятки вперед, слегка растянули спину и подколенные сухожилия. Если растяжка позволяет, мягко, постепенно начинаем выпрямлять ноги, но не форсируя события. С нежностью и любовью относимся к своему телу. Снова собираем ножки, потянулись с макушкой вверх, делаем вдох и на выдохе наклоняемся влево, вдох обратно, на выдохе вправо, выдох, вдох, выдох. Назад вытягивая переднюю поверхность тела. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. По кругу. Мягко. Используя вес тела для того, чтобы еще больше расслабиться и уйти в наклон. Движения очень мягкие. И доходим до зоны комфорта. Зона комфорта это там, где вам удобно, приятно. Но вы чувствуете, что когда-нибудь вы сможете наклониться ниже или глубже. Хорошо. Постепенно. Останавливаемся, заворачиваясь как бы внутрь себя, ощущаем свой позвоночник. Можно прикрыть глаза, чтобы почувствовать лучше. Нащупываем вертикальную ось, проходящую через макушку, середину спины и копчик. Относительно этой оси выравниваем свое тело. С 
Слетаем пальцы рук, выводим руки вверх и назад. За кончики ушей назад. Это значит, что вы выпрямили спину. Если руки на уровне висков, это значит, что вы не выпрямили спину. Потянулись и оттянули плечи вниз. Эти вот места оттянули вниз. И в этом состоянии попробуем подумать о чем-нибудь приятном. Вспомнить состояние умиротворения, спокойствия. У кого какие-то проблемы со спиной, с осанкой, упражнение очень хорошо укрепляет спину. Но первое время вам будет трудно думать о приятном, потому что может быть не очень комфортно. Тем не менее, продолжаем. Некоторое время вытягиваемся, оттягиваем плечи вниз. На выдохе распускаем, распрятаем руки. Левая рука на правое колено, правая рука на левое бедро. Скручиваемся и на следующем выдохе уходим в поворот вправо. Положение скручиваем сначала поясницу, затем грудной отдел, затем плечи, шея и глаза. Обязательно глаза. Глаза позволяют, глаза пытаемся увидеть противоположное плечо, глаза позволяют уйти глубже в пору. В каждой асане стараемся расслабиться. И дышать равномерно себя. Обращаем внимание на дыхание. Дыхание не должно быть занято. Дыхание остается свободным и расслабленным. Если по какой-то причине этого не происходит, значит придется время назад. Снова вытянули руки вверх. Увели руки назад за уши. Потянули центр груди вверх. Плечи вниз. Дышим. Подбородок параллельно земле. Не задираем его, не опускаем его. Опускаем. Правая рука на левое колено, левая на правое бедро. Вдох и на выдохе уходим в поворот. Поясница, грудь, плечи, шея и глаза. Дышим. В обратной последовательности мягко раскручиваемся, можно слегка прогладить свое тело, толкнули себя вперед, подбородок тянет за собой в грудь, плечи назад, выровняем спинку. Дышим. Большой палец внутри, остальные пальцы сверху. За спиной делаем вот такой захват. Потянулись макушкой вверх. Йога мудра. Асана и мудра одновременно. Позволяет настроиться на себя, на свою глубину. В мудре концентрируемся на области губка и стараемся расслабиться и равномерно дышать. Делаем вдох, потянулись макушкой вверх, на выдохе потянулись вниз. Расслабляем плечи. Неважно, достаете вы макушкой до пола, или остались, например, на таком уровне. Важно, чтобы вы научились расслабляться в том, в том моменте, в котором вы оказались именно сейчас.
сейчас. И не форсировать события. Потому что наше состояние, наша растяжка, наше эмоциональное состояние в том числе зависит, конечно, от времени года и от времени суток. Утром, как правило, тянуться сложнее в прохладные сырые сезоны суставы тоже в себя ведут не очень хорошо поэтому всегда себя внимательно слушаем вытянулись потянулись ножечкой левый вперед правый вперед по очереди снимаем напряжение суставов захватили пальцы ног оттянули плечи назад и под выпрямили ноги. Центр груди вперед, плечи назад. Макушкой тянемся вверх по диагонали. Для начинающих сделать <coughs> довольно легко и сложно одновременно, следим за тем, чтобы выпрямлялась вот эта часть спины. Вот так мы не делаем. Стараемся выпрямить, вытянуть мышцы вдоль позвоночника. Теперь делаем вдох и на выдохе мягко уходим в наклон, в тот наклон, который вы хотите сделать именно сейчас. Неважно, достаете вы головой до колен или остались на этом уровне. Еще раз повторяю, основной принцип – это удовольствие от движения как то Тело, если его постепенно расслаблять и тянуть регулярно, конечно, становится более податливым, мягким, расслабленным. Хорошо. Делаем бабочку, раскрываем суставы. Спинка ровная, животом толкнули себя вперед. Спиной не проваливаемся и мягкие движения коленями. Макушка вверх. Хорошо. Соединяем коленки и сжали колени. После растяжки обязательно силовая нагрузка небольшая, чтобы избежать перерастягивания связок. Поднимаемся вверх. Мы договорились, что у нас сегодня минимальный комплекс. Потянулись вверх, захватили правой рукой левую, ушли в наклон вправо, вдох. Вверх, влево выдох. Обе руки вверх, руки в стороны, плечи по кругу назад, вытянули грудную клетку. Хорошо. Постараемся сохранить осанку. Не провисаем. Груз жизни у каждой из нас свой, но это не значит, что мы должны всем демонстрировать, как нам тяжело бывает в жизни. Чем увереннее и грациознее ваша осанка, тем лучшие, лучшие люди и лучшие события притягиваются в вашу жизнь. Раскручиваем голеностоп, одним забываем про пальчики. В одну и в другую сторону. Левая нога. Ходим как мышки. Выворачиваем ножки. Следим за тем, чтобы руки не повторяли движение. Угу. Расслабляем кисти. На пятках пальцы ног растопыриваем. Вот так. На носочках, на внешней стороне стопы. Если есть возможность, йогу нужно делать, нужно и можно делать босиком и в минимальном наборе одежды. Но в Вильнюсе сейчас август 2012 год, уже достаточно прохладно, поэтому поэтому не будем демонстрировать. 
как надо, на самом деле. Хорошо. Я говорю о том, что если вы дома у себя, то, естественно, вы можете себе позволить свободу, полную свободу, освободить тело от одежды, когда вас никто не видит. Или наоборот, если вы, предположим, делаете практику вместе с мужем. Это тоже дополнительный бонус вашей семейной жизни, совместные занятия. Тем временем мы разминаем колени в обратную сторону, присаживаемся, разворачиваем и выпрямляем. Присаживаемся достаточно глубоко, мягко и дышим. Хорошо, выпрямляемся, большие пальчики внутрь, коленки прямые, потянули бедра вверх влево. Потянули вправо. Вернулись в центр, потянулись вперед. Потянулись назад. И по кругу. Разминаем тазобедренные суставы. Все делаем очень мягко, очень бережно. Разворачиваем ножки, пальцы ног смотрим в стороны, потянулись вправо, потянулись влево, потянулись вперед, потянулись назад и по кругу. Разминаем тазобедренные суставы, раскрываем. Хорошо. Стоп. Параллельно друг другу на ширине плеч. Одна рука внизу живота, вторая на области крестца. Коленки прямые. Растягиваем нижний отдел позвоночника. Крестово-копчиковый отдел подаем вперед. Сокращаются мышцы внизу живота и раскрываемся. Хорошо. Делаем каждое движение по 5-6 раз на животе и на пояснице. Утапливаем назад поясницу и прогибаемся. Утапливаем назад и прогибаемся. Стараемся следить за тем, чтобы таз не ходил, колени не двигались. Это движение можно понять, если прислониться к стене, прижаться пятками, затылком, плечами. Ягодицами. Проводим ладошкой между стенкой и изгибом поясницы. Естественный изгиб позволяет провести ладонь. Пробуем прижаться спиной к стене и отодвинуть спинку. Плечи, затылок, ягодицы, пяточки должны оставаться на месте. Упражнение. Немножко его модифицируем, перемешиваем внутри себя, как будто бы что-то перемешиваем, раскручиваем поясницу, бедра стоят на месте, в другую сторону. Хорошо, потянулись руками вверх, кисти сомкнули, грудь к рукам и назад и назад и по кругу грудная клетка локти не двигаются не провисают зафиксировали руки двигаемся в другую сторону вдох на вдохе раскрываем грудную клетку наполняем легкие на выдохе утапливаем грудную клетку помогаем освободить легкие от Хорошо. Кисти э, собрали в кулак, вот в такой кулак, натянули руку полностью. Вперед и назад. 
руки по большому кругу, раскручиваем плечевые суставы, следим за тем, чтобы лопатки тоже участвовали в движении. То есть стараемся опустить руки, сомкнув, соединив лопатки. Аккуратно. В другую сторону. Дышим. Не забываем дышать и думать о чем-нибудь приятном. Настоящий момент. Раскручиваем локти. Кисть разворачивается, поворачивается ладонью вниз. Ведем руку, разворачиваем кисть. Продолжаем. В другую сторону. Спина крепкая. Не висим. Иначе очень быстро заболят плечи. Держим руки, мышцы на спине. Кисти к себе. Стряхиваем кисти, расслабляем пальцы. Вперед-назад. По кругу. Пальцы мягкие, кисти как тряпочки. Хорошо, расслабили руки. Вес тела на левую ногу, голова влево. Отпускаем плечо, расслабляем плечо, голова под собственным весом уходит все ниже и ниже, растягивается шея, в другую сторону. Следим за тем, чтобы бедро не уходило в сторону, чтобы перенос веса был четко по боковой оси. Бедро оказывается под мышкой. Еще влево. И еще вправо. И еще влево. И вправо. Голова вниз. Не поднимая подбородка от одного плеча к другому. Мягкие движения. Поднимаем голову по полукругу от левого плеча к правому, в верхней точке подтягиваем подбородок вверх. Влево тянем подбородок вправо. Влево. Захватываем подбородком часть пространства впереди, зацепляем его и тянем вверх затылком. Шея и мышцы вдоль позвоночника. Обязательно чувствуем, слушаем, как вы тянете спину в этом движении. До самого копчика дотягиваемся. Все движения не очень сложные, но если их делать правильно, они тогда будут эффективнее потянулись руками вверх, то немножко отклонились назад, выдох, вдох и выдох. Хорошо. Встряхнули тело, полностью расслабились. Если вы дома одни, то вы можете себе это позволить, поиграть как маленький ребенок, как будто вы кукла на веревочках, вытряхиваем руки. Тряхиваем ноги, голова болтается. Хорошо. На некоторое время отпустите контроль над собой. Позвольте себе быть немножко сумасшедшим, немножко странным человеком. Это тоже иногда полезно. Потянулись еще раз вверх и расслабились. Хорошо. А сейчас мы вспомним дыхание Уджай, дыхание моря. А во время выполнение асаны на растягивании важно правильно дышать с помощью дыхания вы можете уходить всегда глубже а унжай делаем вдох немножко смыкая голосовые связки как будто вы произносите звук горла и на выдохе то же самое 
Дыхание моря, потому что если вы были на море, вы слышали, с каким звуком набегает волна на берег и уходит. Примерно такой же звук мы имитируем своим горлом. Сейчас вы должны понять, почувствовать, что ваш вдох должен быть достаточно медленным, медленнее, чем вы дышите обычно, и должен быть звук. На вдохе и на выдохе. Хорошо. Будем использовать это дыхание и выполним сурья намаскар, сурья намаскар, приветствие солнца. Еще раз напоминаем, мы договорились, что у нас сегодня минимальный комплекс. И выучив его, то есть элементарная растяжка, настрой на себя, суставная разминка, сурья намаскар и две, три пранаямы. И на этом домашнюю практику можно считать свершившейся. Потянулись руками вверх вдоль, соединяем ладони в намасте, приветствуем сами себя, все, что нас окружает. Вдох. На выдохе тянемся копчиком назад, руками вперед, лопатки к низу. В этом состоянии задержались, дышим. Продолжаем наклон. Выдох. Бамбук. Ладошки на пол. Полностью отпустите шею. Шею не держим, плечи не держим. Дышим. Пальцами упираемся в землю. Сгибаем ножки. Делаем шаг назад. Правая нога. Колено в пол. Плечи назад. Центр груди вперед. И задержались, дышим. Вытягивая пах к низу, центр груди кверху. Хорошо. Опираемся ладонями, поза планки. Натянули бедра, не провисаем и не задираем попу. Опускаемся вниз, подбородок, локти прижат, бедра вверх. Сами до семи точками. Вытягиваем ножки вверх. Вдох. Отжимаемся к полу. Пятки к полу. Живот тянем к бедрам. Грудь к колени. Копчик вверх. Собака ноги вниз. Дышим. Вес тела на руки, левую ногу к центру, правая вперед, погиб. Подбираем ноги, наклоняемся вниз, бамбук, вверх, выдох, вдох, выдох, прогнулись назад. назад, руки вперед, лопатки к низу, вниз, дышим, не форсируем события, не стараемся достать лбом до колени, не сегодня, но завтра это обязательно получится, и расслабляем шею, плечи, сгибаем ножки, левая назад, центр груди вперед, пах к низу, Бедра собрали, не провисали. Вниз. Восемь точек. Хвост натянули. Кобра. Вниз. Собака морда вниз. Пятки к полу. Центр живота к бедрам. Грудь к колени. Дышим. Три. 
четыре цикла дыхания, уезжай. Правая к центру, левая вперед. Между руками прогнулись. Подбираем ножки. Важно. Как сориентирован ваш дом, если есть возможность, конечно, сурет маскар лучше делать на встречу солнцу. Это называется приветствие солнцу. Значит, нужно делать правильно. Ножки вместе. Сейчас сделаем чуть-чуть быстрее. Если этот темп для вас неприемлем в настоящее время, естественно, вы можете делать в своем ритме. Мы договорились о том, что практика должна быть приятной. Для того, чтобы она приносила пользу и эффективной была, она должна войти в вашу жизнь мягко и плавно. Вдох, 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 вниз, вдох, левая назад, правая назад, восемь точек. Вдох, 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 назад, левая назад, восемь точек, вниз, вперед. Вдох, выдох, вдох, выдох, вниз, правая назад, левая, восемь точек, Обр. вниз, собака мордой вниз, правая вперед, правая вниз. Останавливаемся, вытягиваем макушку вверх, плечи назад по кругу, тадасана, поза горы. Упираемся стопами плотно в землю, обе стопы параллельны друг другу. Плечи по кругу назад, макушка вверх, ягодицы подобраны. Представляем, что мы огромная гора. Вершина уходит вверх, тянемся макушкой, плечи уходят вниз, пальчики натянут. Глаза прикрыли, выравниваем дыхание, дышим. Один из способов перейти из вертикальной плоскости в горизонтальную, это, конечно, расслабиться. Учимся расслабляться, как будто вы большой сугроб, который начинает таять 
под весенним солнцем. Оседаю, расслабляюсь, расслабляются колени, шея. Очень внимательно, не торопимся, отпускаем сустав за суставом, мышцу за мышцы, стекаем вниз. Капля меда. Касаемся пальчиками. Если уже дотекли до пола, переносим вес на руки. Продолжаем садиться. Очень аккуратно. Очень мягко. Вытягиваем еще раз ноги. Прогладьте себя. Садимся в позу ученика или поза героя, называется Верасана. Снова вспомним про наши подушки. Если не раскрыты суставы или болезненные ощущения переносов, можно подкладывать хоть 93 подушки под себя. То есть вам должно быть комфортно. Вот таким образом. У нас на занятиях была женщина, которая в течение двух или трех лет могла опуститься на ноги, сидела на подушках, но потом суставы раскрылись. Вот. Садимся. Сейчас растянем руки и перейдем к дыхательным практикам. Ладошка на противоположном плече. Берем левой рукой за правый локоть и вытягиваем направление движения через дугу в сторону. Вытягиваем боковую поверхность тела справа. Хорошо. Лево. Хорошо. Оставили ладонь. Захватываем другой рукой и следим за тем, чтобы поясница у нас не выгибалась. Толкнули ее назад. Что тоже не очень легко сделать, но следим за этим внимательно. Если руки не сцепляются, неважно, пусть будет на таком расстоянии или даже на таком. Чего сейчас раскроется то же самое. Упражнение позволяет выровнять осанку поставить на место лопатки, в общем, все остальные все остальные части тела. Не хочу загружать анатомии, просто для анатомии нужна отдельная какая-то отдельное пространство и отдельный разговор. Поэтому просто следим за тем, чтобы не прогибалась поясница, чтобы вы при движении рук не помогали себе головой. Очень часто можно увидеть, когда делают вот так, потом выравнивают. Нет. Вытягиваем суставы, растягиваем плечи. Асана называется голова коровы. Хорошо. Плечи аза. Большие пальцы внутри. Снимаем напряжение с суставов. То есть это вы можете делать в любой момент, когда вам кажется, что болезненные ощущения появились или в области голени, или в коленях. Хорошо. Левая. Немножко пяткой назад толкаем. и садимся можно сидеть вот так можно сидеть в удобной позе можно сидеть кто может в полу лотосе кто может можно сидеть в полном лотосе если совершенно трудно и не раскрыты 
никак не размяты суставы, то мы садимся около стены, вытягиваем ноги и э, выполняем пранаяму вот в таком положении. Тоже имеет место быть, следим за тем, чтобы вы не сползали э, вниз к полу. Наша задача приучить спину быть крепкой и ровной. То есть, если вы, выполняя практику, <coughs> думаете о том, что вы работаете с энергией, но при этом у вас не выровнена спина, скажем, можно увидеть вот такие варианты, или как бы там что-то видно, что какой-то излом шеи, о работе с энергией говорить на мой взгляд, достаточно рано. Только при ровном позвоночнике, при э, правильно выстроенном теле можно почувствовать какие-то такие очень тонкие вещи, которые дарит нам наш организм. Но задача наша сегодня не, не в этом. Наша задача э, – домашняя практика и две пранаямы, которые можно выполнять в утреннее время, в утреннее и вечернее время. То есть, в принципе, это трехступенчатая пранаяма и бастрика. А трехступенчатая пранаяма. Мы будем дышать. Прежде чем, естественно, приступать к пранаяме, вы должны знать, что такое брюшное дыхание. Сегодня мы об этом не будем говорить. Я думаю, что вы умеете дышать животом. Животом в кавычках, потому что, естественно, вдох и выдох происходит через нос. Просто при брюшном дыхании у нас вперед выходит брюшина на вдохе, на выдохе уходит внутрь. Диафрагма в этом положении работает достаточно активно. Угу. В обычной жизни мы можно увидеть людей, у которых дыхание поверхностное, Скажем, двигается только грудная клетка или вообще тело, не, мышцы не участвуют в процессе дыхания. То есть это чревато застойными явлениями, застойными явлениями во внутренних органах. То есть мы обращаем внимание на то, что мы сейчас дышим животом. Еще раз, трехступенчатая пранаяма. Большие пальцы, большие пальцы смотрят назад, указательные вперед. Фиксируем свое внимание на зоне живота, на, на середине живота. Делаем вдох и выдох в этом положении. Сейчас я объясню, что будем конкретно делать. Сначала э, по зонам. Вторая зона – это грудная клетка. Расширяется грудная клетка и будет опускаться. На вдохе ребра идут вот так и вот так. Немножко раскрываясь. И третий этап – это ключицы. Руки уводим назад, кладем их на верхнюю часть лопаток и будем дышать в этом положении, стараясь, чтобы вдох был направлен вверх и в под череп. Этим тоже не надо заморачиваться, просто стараемся своим вниманием минимальный эффект вы просто узнаете о том, что ваше тело очень богато, богато внутренними событиями. Очень много интересных процессов происходит. И мы включаем постепенно в свое тело не только голову, которая у нас в мониторе компьютера, но и относимся к телу как к целостному, к целостной системе. Хорошо. Делаем следующее. На вдохе живот уходит вперед. Четыре счета. Два счета задержка. Шесть счетов выдох. Два счета задержка. Вдох. Раз, два, три, четыре. Задержка. Раз, два. Выдох. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Задержка. Раз, два. И будем продолжать так дышать от пяти до восьми циклов. 
Все зависит от того, какой у вас настрой, сколько у вас сейчас терпения и времени. Отсчитывать можно, переводя большой палец на каждую фалангу. То есть у нас на пальце три фаланги. Здесь у нас уже 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И так далее. Можно дышать чуть-чуть быстрее, но важно соблюдать пропорцию. Вдох чуть короче, чем выдох. Закрываем глаза. Большие пальцы назад, указательный вперед и дышим. Раз, два, три, четыре. Вдох. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выдох. Два задержка. Вдох. Задержка. Выдох. Задержка. Вдох. Задержка. Выдох. Задержка. Вдох. Задержка, выдох, вдох, вдох, раз, два, три, четыре, раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, расслабляем руки. Очень хорошо, если вы на выдохе подтягиваете мышцы промежности анального отверстия. И на вдохе распускаете их. Но для практикующих это является очевидной вещью. Для начинающих можно просто объяснять. Можно обратить внимание просто. Хорошо, грудная клетка. Дышим. Раз, два, три, четыре. Вдох. Раз, два. Задержка. Шесть щитов. Выдох. Задержка. Вдох. Задержка. Выдох. Задержка, вдох, задержка, выдох, задержка, вдох, задержка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, три. Переходим к третьему этапу. Руки 
Одна верхняя лопата. Дышим. Задержка, выдох, задержка, вдох, задержка, выдох, задержка. Задержка, выдох, задержка, продолжаем, раз, три, четыре, раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, раз, два, три, Четыре, раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, раз, два. Пускаем руки на колени, некоторое время прислушиваемся к себе, к своему дыханию. Убираем большие пальцы внутрь, снимаем напряжение с суставов. Движения мягкие, неторопливые. Снова садимся и бастрика. Кулаки к плечам, грудь раскрываем. На вдохе выбрасываем руки вверх, распускаем пальцы. На выдохе затягиваем кулаки и даем движение вниз вот этими мышцами грудной клетки. Вдох. Выдох. То есть ваши плечи, ваши руки с локтями, как насос, заставляют легкие двигаться. Движение достаточно интенсивное, а скорость по своему состоянию. По 15 раз три цикла. Вдох и выдох через нос. На вдохе ноздри слепаются. Достаточно интенсивное движение. И начинаем. Можно снова расслабить колени. Если у вас простудные состояния или насморк, бастрика очень хорошо помогает очистить носовые пазухи. И ваше лечение можно соединять, естественно, с дыхательными практиками. Эффект будет гораздо ярче и быстрее можно выстроить. Еще раз. Отдыхаем столько, сколько нужно. На первом этапе 
может кружиться голова. Поэтому следите за этим внимательно и не делайте резких движений, больше отдыхайте. Хорошо, третий раз. чтобы ваше движение, ваша поза не, не переходила из одной в другую очень резко. Стараемся относиться к себе бережно. Постепенно как бы замедлять свой внутренний ритм, давая возможность организму отдохнуть. Потому что наш темп жизни так достаточно высокий, очень много информации. Очень много событий, очень много встреч и так далее. Хорошо. Подбираем ножки, расслабляем. И если есть возможность, можно некоторое время провести в созерцательной медитации, в любом удобном положении, просто молча посидеть, понаблюдав за своими ощущениями, чувствами, эмоциями, дыханием. Если времени нет, то вы можете закончить практику, лягте на пол и расслабьтесь, хотя бы 30 секунд полежите, 30 секунд, одна минута, полежите в шавасане. Шавасана – это поза трупа, поза полного расслабления. Лежа. Расслабьте руки, расслабьте ноги. И если вы выбрали для себя короткую шавасану, то 30 секунд. 30 секунд. Освободите свой ум. Просто наблюдайте за течением мыслей. Фиксируя свое внимание. ощущения в тело, на расслабление, на дыхание. Если удастся добиться полной внутренней тишины, а для этого нужно научиться не цепляться не цепляться за те мысли, которые приходят в голову, а позволять им двигаться свободно. На вдохе осознаем, ощущаем свое тело, на выдохе расслабляем правую ногу. На вдохе осознаем, ощущаем свое тело полностью от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук. На выдохе расслабляем левую ногу. Вдох. Чувствуем. На выдохе правую ногу. Вдох. И на выдохе расслабляем левую руку. Расслабляем низ живота, ягодицы. Расслабляем грудную клетку, пространство внутри, мышцы спины, область поясницы.
Расслабляем плечи, шеи. Расслабляем мышцы лица. Около глаз. Лоб. челюсть, язык, отпускаем внутри головы, продолжаем дышать, Еще некоторое время вы можете так полежать. Или если уже хотите вставать, мысленно нащупайте свой позвоночник, потяните, потяните его вверх макушкой, ноги вниз, относительно горизонтально линии растяните позвоночник, присоедините тело, снова расслабьте. Аккуратно переворачиваемся на правый бок, правую бок помним стенку, на которой разворачивается налево. Еще некоторое время можно полежать на боку. После этого аккуратно переходим в позу вытянутого ребенка, растянем стенку. На четвереньки кошечку вытянем. И продолжая аккуратно вырастать, переходим на корточки, бедра вверх, расслабляем. Присогнув ноги, круглой спиной вырастаем, разворачиваемся. Потянулись вверх, вдох. Ладошки собрали, выдох. Опускаем вниз воздушный столб, как насосом. Вдох. Выдох. Расправьте плечи. Почувствуйте уверенность, стабильность, силу и грациозность своего тела. Внутри, в животе, приятные на щекочущие чувства. На лице и улыбка. Благодарю вас. До новых встреч.